मकर संक्रांति में पतंग उड़ाना सही है या गलत इस बात पर अथर्व और सखी पेश कर रहे हैं अपनी अपनी दलील साईं दर्शन की अदालत में आइए देखते हैं क्या होगा जज वंदना का फैसला ऐसी मुश्किल हालत में ये दासा ने भी उनके साथ मिल गया आई नो तो लेट्स गो एंड मीट दी प्रोग्रामर आज हम लंच फाइव सर्वे करेंगे मजा आ जाएगा सर अच्छा हुआ मैंने आपकी टीम ज्वाइन कर ली सीरियसली मतलब उसी भी ना यार कट द क्रैप लेट्स गो सर सर वो लोग किसी प्रोग्रामर से मिलके आपसे चुराए हुए आइडिया के ऊपर से गेम डेवलप करने का प्रोटोटाइप बनवा रहे हैं मैं अभी कियारा मैडम को सब सच सच बता था सर आपके पास प्रूफ नहीं है मतलब दासा नहीं तुम उस हैरी की टीम में हमारे जासूस बनकर घुसे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बिना किसी सबूत के मैं ये कैसे साबित करूंगा कि कैश द काइट का आइडिया मेरा था राजेश सर देखिए जब आपने वो सारी बातें की थी वो हैरी सर के कैबिन में ही की थी हाँ तो उनके कैबिन का सीसीटीवी आवाज भी तो रिकॉर्ड करता है यस सर मौका देखकर किसी तरह उनके कमरे का रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए तो यस अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा कि कैच द काइट ऐप ये राजेश सर का ही आइडिया था संडे को हमारे ऑफिस में कोई नहीं रहता संडे को तुम दोनों ऑफिस में आना और आई नो आई नो हाँ बोलो बंधु अथर्व क्या बात क्या है क्यों बोला हम सबको यहाँ पर हाँ क्या प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम है सखी दीदी और उनके दोस्त वो विमान दोस्त पता है ना क्या किया उस विमान ने नहीं बोलो अंकल सिर्फ विमान ने नहीं सखी दीदी गुनगुन दीदी शिखर स्वामी ये सब साथ है और इन सब की वजह ऐसी विद्युत और मेरे बिजनेस का नुकसान हो रहा तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सखी दीदी को ये करने से रोको सखी ने किया क्या है आंटी सखी दीदी अपने सारे दोस्तों के साथ हर सोसाइटी के हर विंग में जाकर पतंग खरीदने को और पतंग उड़ाने को मना कर रही है और तो और मेगाफोन लेके आसपास के सारी सोसाइटीज में जाके चिल्ला रही है देखा देखा आप सबने इनकी वजह से मेरे और विद्युत के बिजनेस का नुकसान हो रहा है जो भी कस्टमर्स आते हैं वो ना ही पतंग खरीदते और ना ही मांजा खरीदते तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सखी दीदी को नाटक करने से रोको अथर्व पहली बात ये कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ इट्स अ कॉज और दूसरा ये मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ सिर्फ समझा रही हूँ वो खुद अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि हर सेंसिटिव इंसान को ऐसा ही करना चाहिए तुझे पता है हर साल कितने बर्ड्स मरते हैं इस पतंग की डोर से अच्छा लेकिन हर साल तो पतंग सबसे ज्यादा आप उड़ाती थी लेकिन तब मैंने अपने मांझे से कटा हुआ कबूतर नहीं देखा था मुझे नहीं पता था तब कि मैं जो कर रही थी वो कितना गलत है और हर इंसान अपनी गलती कभी भी सुधार सकता है समझा ए, ए, सकी, बुण बुण। तुम्हारे गलत प्रचार से ना ये बच्चों का ए बी काइट के शेयर का भाव गिर जाएगा पापा हम कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे पतंग से सच में बर्ड्स की जान जाती है और टू व्हीलर वहीकल वालों के गले भी कट जाते हैं तो सखी बात यह है कि तुम्हारे इस अचानक पतंग न उड़ाने के फैसले से एंड प्लस बाकी के लोगों को भी समझाने की वजह से ना अथर्व का नुकसान तो हो रहा है मतलब डैडी मैं गलत हूँ नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो तो क्या मैं गलत हूँ अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम दोनों पूरी तरह गलत नहीं हो लेकिन हमें ये समझना होगा डैडी मुझे कुछ समझना नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सखी दीदी को मेगाफोन पर चिल्लाने से रोके दैट्स इट मिस्टर अथर राजेश वागले ये सोसाइटी तुम्हारे चाहने या ना चाहने से नहीं चलेगी ये सोसाइटी मेरे यानी हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षे जोशी बारा के चाहने से चलेगी और मैं ये आदेश देता हूँ की संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण में इस साल पतंगबाजी पर प्रतिबंध है और हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं अथर्व विद्युत को एवी काइट्स का बिजनेस बंद करने का नोटिस देता हूँ अच्छा 
इसे कैसे बंद होगा मम्मी आप सखी दीदी से कहो कि मैं ये इनजस्टिस सहने नहीं वाला अगर मेरा बिजनेस कोई बंद करने की कोशिश करेगा तो मैं हाँ तो क्या करेगा तू कोर्ट में जाएगा हाँ जाऊंगा कोर्ट में जाऊंगा अर्षद अंकल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विद्युत के लिए एक अच्छा वकील ढूंढ ले फोन लगा दो मैं और विद्युत अपने बिजनेस को बचाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे यस ब्रो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे वो रात को भी खुला रहता है पॉइंट ओ ओ ओ क्या ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगा रखा है तुम दोनों ने हाँ मजाक समझाए क्या अरे एक मिनट है जो क्या कह रहे हो हाँ इसमें मजाक की बात क्या है देखो अगर सखी अपना पक्ष रख सकती है तो अथरवा का पक्ष भी हमें सुनना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जा सकता तो साई दर्शन के कोर्ट में तो आ ही सकता है लगाते नहीं यहाँ सोसाइटी में कोर्ट फिर दोनों बच्चे अपना पक्ष रखेंगे तो जो भी फैसला होगा देखा जाएगा राधिका तुमने बिल्कुल सही कहा देखो हमारे संविधान में भी कहा है कि हर एक को अपना व्यापार करने का और व्यापार को बचाने का पूरा हक होता है तो फिर हमारे बाल व्यापारी को अपने बिजनेस को बचाने का पूरा हक होना चाहिए तो भाई अब इसका फैसला साई दर्शन हाई सोसाइटी के कोर्ट में ही होगा और कल ही होगा बराबर बैठिए 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 आप ओ देखो भाई एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा और ये कोर्ट है एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी ये क्या ये कटघरा वटघरा ये कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहना दिया थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है करना क्या चाहते हैं आप मामला सीरियस है कॉमेडी सीरियल का एपिसोड नहीं बना रहे हम राजेश भाई रहने दो ना दो घड़ी मनोरंजन और के अरे अथर्व और सखी ये के मुद्दा उठाते हैं देखते हैं ना आइए ना बैठते हैं बैठते हैं छोड़ो इसको जाना तो चलिए बैठिए आप शांति बनाए रखिए बैठिए तो बच्चों शुरू करें बनना भाभी माँ नहीं जज बनिए मुकदमा नंबर एक सखी वागले विरोध अथर्व वागले ऑनरेबल कोर्ट अथर्व वागले को ओपनिंग आर्ग्यूमेंट करने का आदेश देती है ये ये अदालत है मजा आ रहा है भाई को मजा आ रहा है ओरिजिनल कोर्ट में कभी गए नहीं होंगे ना यहाँ से बड़ा से निकल रहा है यो ना मैं अथर्व वागले और ये मेरा पार्टनर विद्युत अग्रवाल मारो छोरो है अच्छा 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 हम दोनों ने अपनी अपनी सेविंग से एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है ए वी काइट इस कंपनी का मेन बिजनेस है पतंग और मांझे बेचना जिसके लिए हमने सोसाइटी के एक कोने में एक स्टॉल भी खड़ा किया जहाँ से हम बड़ी शांति और शान से अपना बिजनेस चलाते थे जिसके लिए हमने सोसाइटी से परमिशन भी ली थी एंड साथ ही साथ हंड्रेड रुपीज के हिसाब से एवरी रेंट देने के लिए भी तैयार थे ये है सोसाइटी को दी हुई एप्लीकेशन की कॉपी एग्जिबिट वन ए राजेश भाई क्या मस्त तैयारी की ना बच्चों ने वाकई में मतलब एवी काइट्स नहीं एवी फाइट्स एंड हाउ अच्छा जिस बात का है कि भाषा कहां से सीख कर रहे हैं झालर नहीं सिखाई होगी वाकई जैसा कि मैं देख रही हूं मिस्टर अथर्व एंड मिस्टर विद्युत ने अपना ये जो स्टॉल लगाया है उसके लिए इन्होंने सोसाइटी से प्रॉपर परमिशन ली है जिसके लिए रोज का सौ रुपए रेंट भी भरने के लिए तैयार और इनके पास ये जो कागजात हैं, उस पर सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा के दस्तखत भी हैं। हो गया ना केस खत्म सो मिस सखी मिस्टर अथर्व और मिस्टर विद्युत जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्कुल कायदे में रहकर कर रहे हैं आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कीजिए मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि गए साल पतंगबाजी के वजह से कितने ही पंछियों की जान चली गई है कितने ही घायल हो गए हैं और तो और पतंग के कटीले मांझे की वजह से कई इंसान भी घायल हुए हैं खास करके टू व्हीलर पर जाने वाले लोगों की भी जान गई है आप ये पेपर प्लीज जज साहिबा को दीजिए पेपर में एग्जिबिट एग्जिबिट बोलिए ओके एग्जिबिट मम्मा बस इसीलिए हम चाहते हैं नहीं योर ऑनर बस इसीलिए हम चाहते हैं कि साई दर्शन हरी सोसाइटी में पतंग और मांझा बेचना और पतंग उड़ाना बैन किया जाए मिस्टर अथर्व मिस्टर विद्युत 
आपको इस बारे में कुछ कहना है यस यू ऑनर इस देश का संविधान किसी के भी बिजनेस को हानि ना पहुँचे उसका ख्याल रखता है एंड इस निर्णय के वजह से मेरे बिजनेस को हानि पहुंच सकती है एंड ये मिस सकी जो आज कह रही है कि पतंग उड़ाने से बर्ड्स मारे जाते हैं तो ना ही पतंग खरीदो और ना ही बेचो वो कल तक खुद एक एक्सपर्ट पतंग बाज थी एंड मेरे अकॉर्डिंग पिछले साल मिस सकी एंड मिस्टर राजेश वागले कुल मिलाकर पच्चीस पतंग तो काटी होगी जिसमें से एक श्रीमान दक्षेश जोशीपुरा की भी थी <laughs> क्या बात कर रहे हो राजेश भैया पर इसका केस से क्या लेना देना है लेना देना है एंड इस बात को साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा कटघरे में हाजिर हो दक्षेश जोशीपुरा कटघरे में हाजिर हो यार तिवारी की भी अच्छी रिहर्सल हुई है मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा क्या ये सच है की पिछले साल मिस सखी ने आपकी पतंग काटी थी हाँ तो उसका क्या पहले मेरा सवाल तो सुनिए मिस्टर दक्षेश जोशी बुरा आप ये बताइए कि जब पिछले साल मिस सखी ने आपकी पतंग काटी थी तो क्या आपको गुस्सा आया था आ, तो पतंग कटेगी तो गुस्सा तो आएगा ही उसमें क्या और उनको वैसे भी आते ही रहता है आप चुप रहिए ना और आपने उस वक्त कहा था कि अगर मिस सखी पतंग ना उड़ाती तो कोई भी आपकी पतंग नहीं काट सकता था है न इस बात का गवाह है विद्युत अग्रवाल हाँ तो उसमें क्या मायोन ध्यान से सुनिए मिस्टर दक्षिण जोशीपुरा चाहते थे कि मिस सखी पतंग ना उड़ाए इसलिए जब मिस सखी ने पतंग ना उड़ाने का फैसला लिया तो मिस्टर दक्षिण जोशीपुरा ने तुरंत हाँ कर दिया पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मिस सखी अगर पतंग नहीं उड़ाएगी तो ना ही कटेगी उनकी पतंग और ना ही कटेगी उनकी ना इसलिए इन्होंने मेरा बिजनेस बंद करवाने का नोटिस भेजा और साथ ही साथ साई दर्शन में पतंग उड़ाने पर बैन कर दिया अगले मुद्दे को यहाँ वहाँ भटका रहे हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं कि मेरा अचानक पतंग ना उड़ाने का फैसला गलत था यस ऑफ कोर्स मिस्टर राजेश वागले और बाकी के सारे सोसाइटी मेंबर्स यही मानते हैं ठीक है तो मैं मिस्टर राजेश वागले को कटघरे में बुलाना चाहूंगी राजेश वागले कटघरे में हाजिर हो मिस्टर राजेश वागले क्या आप पहले नॉनवेज खाते थे हाँ मतलब कभी कभार लेकिन अच्छा लगा एक दिन आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया राइट हाँ क्योंकि मुझे लगा कि अपने आहार के लिए किसी जानवर को मारना ये गलत बात है इसीलिए उसके बाद आप सभी को नॉनवेज ना खाने की भी सलाह दे रहे हो एम आई राइट हाँ मतलब यार दोस्तों को तो जरूर कहता हूँ तो आप मानते है की इसमें कुछ गलत नहीं है नहीं थैंक यू है? योना मैं बस यही प्रूव करना चाहती थी कि जिस तरह मिस्टर राजेश वागले को एक दिन अचानक लगा कि नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए उसी तरह जब मैंने देखा कि पतंगबाजी की वजह से पंचों की जान जा सकती है तब मुझे लगा कि पतंग नहीं उड़ानी चाहिए और जिस तरह वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं उसी तरह मैं दूसरों को सिर्फ सलाह दे रही हूँ तो इसमें गलत क्या है गलत ही है अब सलाह नहीं डिंडोरा पीट के सबको मना कर रही हो हाँ तो मैं करूंगी क्या करेगा अरे ऐसे कैसे मना करोगी पूरे छह हजार लगे अपने बिजनेस में तू छह हजार के लिए तुम बर्ड्स को मरने दोगे बर्ड्स को प्लेन से टकरा कर भी मरते तो तुम लोग क्या प्लेन उड़ाने बंद कर दोगे अरे क्या साथ करेंगे हम लोग की पसंद ज्यादा की नहीं करते रहते हैं बार तू कुछ ज्यादा बोल रहा है बच्चों की दुकान बंद करवाने की नोटिस देने से पहले उनसे पूछना चाहिए था आपने ऑर्डर 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 प्लीज सब शांत हो जाइए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ सो so, सखी अथर्व गुनगुन विद्युत आप लोगों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एक बात तो तय है कि पतंग उड़ानी चाहिए या नहीं इस बात पे फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है 
मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि इस मुद्दे पे सार्वजनिक फैसला सुनाना मेरे अधिकार में नहीं इसलिए मैं जो भी कहूंगी वो सिर्फ आप बच्चों और इस सोसाइटी तक ही सीमित होगा वरना भाभी एडवोकेट दक्षित जोशीपुरा जी ऑनरेबल जज साहिब वंदना भाभी नहीं है हमारी कोर्ट में एडवोकेट और जज ऐसे बात कर सकते हैं आप बीच में मत बोलिए वंदना भाभी आप बस कहिए आपका कहा एक एक शब्द हाइट सोसाइटी की रूल बुक के लिए पत्थर की नई लकीर होगा लखू भाई मैं कहूँ हाँ। मेरी समझ से मैं अभी जो भी कहने वाली वो कोई फैसला नहीं है बल्कि एक सुझाव सखी तुम्हारी पक्षियों को लेकर जो चिंता है वो वाजिब है पर अथर्व और विद्युत ने अपना बिजनेस तुम्हारे इस रियलाइजेशन के पहले शुरू किया था तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे और इसीलिए अथर्व और विद्युत अपने एवी काइट का बिजनेस पहले की तरह चला सकते हैं लेकिन लेकिन अगले साल हम इस बारे में सोच समझकर फिर से निर्णय लेंगे ओके पतंग उड़ाना हमारे त्योहार का हिस्सा जरूर लेकिन अगर हमारे पतंग उड़ाने की वजह से किसी को चोट पहुंचती है या किसी की जान जाती है तो यही पतंग उड़ाना गलत हो जाता है पाप हो जाता है तो पतंग उड़ाते वक्त हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम उसे ऐसी खुली सड़क पर ना उड़ाएं जहां टू व्हीलर वाले आते जाते या जहां पक्षी दाना चुगने या ऐसे घने पेड़ों के आसपास ना उड़ाएं जहां पक्षियों के घोंसले और ऐसे वक्त ना उड़ाए जब पक्षी अपने घोंसले पर लौट रहे तो अथर्व और विद्युत आप दोनों को खासकर इस बात का ध्यान रखना है आप जिसे भी पतंग बेचे उन्हें भी ये बात समझाएं कि उनके पतंग उड़ाने की वजह से किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अंत में जैसे वाह अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा नो नो परमिशन तकु भाई जज मैं हूं ना थैंक यू मिस्टर राजेश वागले प्लीज बोलिए दरअसल सखी की जो चिंता है ना वो ये है कि मांझे की वजह से पंछियों को या फिर इंसानों को चोट पहुंचती है और वो चोट कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है है ना सखी तो उस सिलसिले में ना एक इलाज मुझे सूझ रहा है लेकिन सबसे पहले हमें वो इलाज अपनाना होगा तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू नो बाकी के लोग भी उसे अपनाए अब इलाज ये है कि जो मांझा होता है वो सबसे पहले क्या होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो एक साधा सिंपल सा धागा होता है उस पर जब कांच की पाउडर और गोंद का लेप लगता है तब जाके वो घातक मांझा बन जाता है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वो घातक मांझा इस्तेमाल ही ना करें सादे मांझे से मतलब सादे धागे से पतंग उड़ाए लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे तो फिर उत्सव का क्या मतलब हम उत्सव क्यों बनाए तो उस पर मेरा जवाब यह है कि मनुष्य कई बार अपनी प्रगति के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो प्रकृति को क्षति पहुंचाते हैं फॉर एग्जाम्पल पेड़ कटा नाव बनी नाव बनी तो दरिया पार हुआ दरिया पार हुआ तो विश्व नजदीक आए लेकिन पेड़ कटा उसी तरह पर्वत कटा उसमें से धातु मिले उसमें से कोयला मिला हीरे मिले सुरंग बनी यात्राएं बढ़ी लेकिन पर्वत टूटा तो क्या करें अब ऐसे देखा जाए तो जीने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है लेकिन क्या आप लोगों को पता है ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं जो सेल्स हैं वो मार रहा है तो फिर सांस ना ले अगर सांस लेना बंद करेंगे तो हम इसी वक्त यहीं पर गिर जाएंगे उसी तरह उत्सव का है क्या ना बात छोटी सी है हमें इस सब के बीच ना एक संतुलन खोजना है कि कैसे बनाए एक ऐसी दुनिया जहां पर उत्सव का आनंद भी हो और जीव दया का उद्देश्य भी सफल हो आसमान में पंछी भी उड़े और पतंग भी ऐसा कुछ सोचना होगा है ना अथर डैडी मैंने सोच लिया हम दोनों पतंग और मांझे तो बेचेंगे पर वो मांझे पे कांच नहीं होगा सिर्फ किसी की पतंग काटने का मजा लेने के लिए मैं किसी की जिंदगी की डोर नहीं काट सकता ना शाबाश 
सखी दैट्स लाइक माय ब्रदर और 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 अंत में सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये आदेश देता हूं कि एवी काइट्स का बिजनेस अब बंद नहीं होगा और 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 हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाएगा लेकिन पतंगे सिर्फ टेरिस पर या फिर गार्डन में उड़ाई जाएंगी और इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि पक्षियों को हानि ना पहुंचे और कांच वाले मांझे का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है कॉल सर मैं और चंदू ऑफिस आए थे ऑफिस में क्या कर रहे हो आज तो छुट्टी है ना अरे हाँ 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 सीसीटीवी की फुटेज वो भाई का रिकॉर्डिंग मिला तुम लोगों को राजेश सर उस दिन का सारा फुटेज जो है वो मिटा दिया गया है सर हम लोगों को पक्का यकीन है कि दासानी डबल गेम खेल रहा है चोर को कहता है चोरी कर और शाहूकार को कहता है तू जागता रहे राजेश सर अब हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि ये आइडिया आपका था आइए 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 एवी नाइट से आपका स्वागत है आइए पतंग ले जाइए माजा ले जाइए पर हाँ हमारे यहाँ के माजा में कोई कांच नहीं मिलेगा और आपसे विनती है कि आप मैदान से उड़ाइए टेरेस से उड़ाइए गाय पोचे की धूप मचाइए आइए 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 For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.